ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ തമ്പിനിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വീഡിയോ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മന്തി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം കുഴിയും കുക്കറൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ അതും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ മന്തി തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ഓതൻറ്റിക് റെസിപ്പിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇതിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മതി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കും ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ ഇതുപോലൊരു സ്ക്യൂവറോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയുടെ മുനയോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യണത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ മന്തിക്ക് സാധാരണയായിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് സ്കിന്നുള്ള ചിക്കനാണ് എനിക്ക് ചിക്കൻ്റെ സ്കിൻ അത്ര താല്പര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ സ്കിന് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വേഗം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചതച്ച ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടി വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ചതച്ചെടുത്താലും മതിയാകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തതാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും മന്തിക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നൈസായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത സവോളയും പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ കാളിക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഈ അളവിൽ കുറച്ച് മല്ലി ഇലയാണ് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗ അളവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിന കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ്സാണ് ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോറിൻ്റെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാഗി ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ചേർക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ക്യാരറ്റാണ് ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ മന്തി കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കാണൂല എല്ലാം അത് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മന്തിയുടെ മസാലയാണ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്ത മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നീട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ഫുഡ് കളറാണ് ഒരു റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഇത് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളറാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്തിയുടെ ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിനൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് ഓയിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ ഇത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഏതെങ്കിലും നല്ല റിഫൈൻ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്കി ചേർക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ഇതെത്തത്തക്ക വിധത്തിലൊന്ന് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമു
പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ദം ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഈ ഇൻഡക്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും ഇത് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ചരുവ ഇവിടെ ചരുവത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരല്പം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ട് ബേ ലീഫ് രണ്ട് കുഞ്ഞു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കരയാമ്പു ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏലക്കായ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കഴിക്കാനായിട്ടൊരു കുറച്ച് കുരുമുളകാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി കുരുമുളക് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഈ റൈസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുരുമുളക് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടാന്നുള്ളവർക്ക് ആ ഭാഗം ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഡ്രൈ ലെമണാണ് ഇതിപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നാട്ടിലും ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവാകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ആ ഹോൾ സ്പൈസസ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് റൈസ് ഇളക്കരുത് കാരണം റൈസ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റൈസ് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കിത് ദം ചെയ്യണം ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓയിലും ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കുക്കറും കുഴിയും ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനിത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കുക്കർ എടുക്കുന്നത് റൈസ് ഒന്ന് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരല്പം ഫുഡ് കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾ പൊടിയോ ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാണാനൊരു ഭംഗിക്കും ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ചോറിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റീൽ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ ഒന്ന് കത്തിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാതെയല്ലേ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചാർക്കോളിലേക്ക് അതൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കിട്ടുകയുള്ളൂ മന്തിയുടെ പോലെ അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒട്ടും സ്മോക്ക് പുറത്തു പോകാത്ത രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണേണ് നല്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരണത് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ ചാർക്കോളെടുത്ത് മാറ്റി നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് അതിൽ ദം ചെയ്ത് ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതെടുത്ത് മാറ്റാം ഇല്ലാതെ കഴിക്കാമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ റൈസും നമ്മുടെ ചിക്കനും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നെയ്യോ ഓയിലോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത ഓയ
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു